ഡെലിഷ്യസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലോ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ തോലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നല്ല കളറുണ്ട് ബീറ്റ്റൂട്ടിന് ബീറ്റ്റൂട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ബീറ്റ്റൂട്ട് പോലുള്ള റൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് എല്ലാം ഞാൻ പീൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കഴുകിയെടുത്തു ഞാൻ തൊലി കളയണതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതായിരുന്നു എന്നാലും ഒന്ന് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കഴുകി കാരണം മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാനിതൊരു വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പറിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേക്കാളും പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ബ്ലേഡ് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചതച്ച മുളകാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചതച്ച മുളകിന് പല മുളകിനും എരിവൊക്കെ വ്യത്യാസം തന്നെയായിരിക്കും നല്ല എരിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് തന്നെയാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് തോരനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവ് വേണം കാരണം ബീറ്റ്റൂട്ടിന് മധുരമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ എരിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ തോരൻ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ചതച്ച മുളകിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി വരട്ടെ അതോടൊപ്പം ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ്
Healthy